ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു കുറച്ച് ടിപ്സ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിന് അധികം വീഡിയോ വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ പഴയ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് കാണാട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ബോക്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടിഫിൻ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെതാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇതുപോലെ പ്രശ്നം വരാറ് ഇതുപോലെയുള്ള ടിഫിൻ ബോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളോ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളോ പൊടികളോ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും പുതിയതാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലൊക്കെ തുരുമ്പ് വന്നിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും നല്ല സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുരുമ്പ് എത്ര നല്ല സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ തുറക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തുരുമ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പുത്തം പുതിയ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്നൊരു കിടിലൻ ടിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ അധികം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രത്തിലാക്കി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അടച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രത്തിലൊക്കെ ഞാൻ തുറക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തുരുമ്പ് ഇടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബോസിലും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തുറക്കാനും പറ്റും തുരുമ്പൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചുറ്റും ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തുറക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മൾ കറച്ചിഫിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടാവും കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ഒന്നും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ പുറത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മാസ്ലി ഉണ്ടാവത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോകുക അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ചെരുപ്പൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷൂ ഇതുപോലെ ഒരു ഷൂവിനാണ് കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചുള്ളി വരലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ലാസ്റ്റത്തെ ചെറിയ വരലെ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഭാഗത്തുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വരാറ് നല്ല പെയിൻ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ തോലി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരഞ്ഞു ഒരഞ്ഞ് നല്ല വേദന എടുക്കുകയും ചെയ്യും തോലി പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പുതിയ ചെരുപ്പൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ മിക്കര വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാവത്തില്ലേ ആ മെഴുകുതിരി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ട് കൂട്ട സൈഡിലും ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈ എത്താവുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെഴുതിരി വെച്ച് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു മെഴുക് പോലെ നല്ല ഇതിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലം ഉരച്ചിലോ വേദന ഒന്നും വരാതെ നമുക്ക് തൊലിയൊന്നും പൊട്ടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയൊരു മെഴുകുതിരി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കോട്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും കേട്ടോ ഒട്ടും കാലിനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും ഒട്ടും പൊട്ട് പൊട്ടലൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് ചെരുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ചെരുപ്പിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്
പലർക്കും ഈ ഹാർപ്പിക്കിൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമാവാത്ത ഭയങ്കര അങ്ങനെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധമല്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാർപ്പിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന പല ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ഒരു കിടിലിൻ്റെ ടിപ്പാണ് കേട്ടോ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ സ്പൂൺ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂടികൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുത്തന സ്മെല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൈകളിലൊക്കെ തൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൈകൾക്കൊക്കെ അലർജിയൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ തട്ടിയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുപ്പികളിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കുപ്പിയിലാണ് ആക്കി വെക്കേണ്ടത് അത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം നമുക്ക് വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കെമി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഹാർപ്പിക്കും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഉള്ളതല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിനിഗറൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പൊക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നന്നായി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നോക്ക് ടിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കുപ്പിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിടയിൽ സ്പ്രേ കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാത്റൂം കഴുകാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഉള്ളോട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി ഫുള്ളാക്കി വെക്കുക കുറച്ച് ഒരു ഹാർപ്പിക്കണേ കുറേ നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാനും പറ്റുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കയ്യിലൊരു ഹാർമ്ഫുള്ളോ അലർജിയോ ഒന്നും വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന അലർജി ഒന്നും വരാതെ നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാവരും ബർണറും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടിപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ബർണർ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നും മാത്രമുള്ള അടച്ച് വയ്ക്കുന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ കൂടുതൽ നല്ല റിസൾട്ടിന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ പുത്തനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉറച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഒത്തിരി ലിക്വിഡ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ അത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്രത്തോളം അതിൽ കരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ സ്ക്രബിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ട മൊത്തം പുതിയ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി ഇതിൽ ഏകദേശം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി
ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നേരം വെള്ളം നിന്നാൽ തന്നെ ഒരുതരം വഴിവഴുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പുകളൊക്കെ തട്ടിയിട്ടും കുറച്ച് നാളും അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇത് വെള്ള കളർ പിടിച്ച് പൊടികളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത് അകത്തും പുറത്തൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രബർ കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാട്ട നല്ല രീതി നല്ല റിസൾട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിക്കുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മറ്റേ തേക്കുന്ന ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വഴിവഴുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ചെലിച്ച ആ വെള്ളപ്പൊടികളൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസറ്റിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് രാവിലെ ഫ്ലഷ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇതിപ്പോൾ തേച്ച് ഉരച്ച് കഴുകാതെ തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേച്ചൊരിച്ച് കഴുകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂം നല്ല വൃത്തിയായി രൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കൊടുത്താൽ മതി തേച്ചൊരിച്ച് കഴുകാതെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എല്ലാ ജോലികളും ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതേ രാവിലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലഷ് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ദേ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബേസിൻ ആണെങ്കിലും തറയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും തല ദിവസം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് കഴുകുക എന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല എളുപ്പത്തിലുള്ളവരാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി മേടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാനും പറ്റുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വേണമല്ലോ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ വിനിഗറൊക്കെ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ആക്കാനും പറ്റും ഒരു ഹാർപ്പിക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കി ന